Eh, ya sabemos que es usual que en casi todas las plazas de la república pues hay festividades que involucran eh, animales en este caso siempre por lo general los llamados toros verdad efectivamente cuando dicen va a haber toros en la plaza es porque se está celebrando alguna conmemoración en los municipios en las comisarías en las rancherías y por supuesto aquí en yucatán no es la excepción sin embargo pues vamos a presentar algunas imágenes que han generado y desatado polémica y por supuesto también la indignación de grupos ambientalistas y de grupos en pro de de la defensa de los animales porque dicen que lo que está ocurriendo también en ese tipo de celebraciones pues prácticamente terminan por dañar o al toro o a los caballos Héctor. Hablamos precisamente del torneo de lazo, muy polémico por supuesto pero que es una práctica digamos que común en diferentes municipios del estado y es una fiesta de pueblo por supuesto en donde se arman los cosos ahí entre palos y, y amarres y va la gente feliz y contenta el problema es que eso no está prohibido lo que está prohibido y mal visto por supuesto es que los animales que ahí se entran al ruedo pues a veces son víctimas de drásticas muertes cosas graves que bueno eso es en Tetis. Resulta que el caballo pues normal está toreando como si fuese un rejoneo, pero de, de repente el toro, bueno de repente prenden al caballo mi querido Fabio, sí. amable auditorio, y es, está peor que el, el propio coliseo romano, haga de cuenta por ahí, pero con animales. Antes le presentamos a, a, a municipio de Tetis, ahora vea ustedes. Ven ahí, como el toro embiste, se va directamente sobre el jinete, el, eh, quien va montando al caballo pues logra, logra finalmente eh, desmontar y ponerse a resguardo sin embargo el caballo queda expuesto ante los cuernos del toro le clava el pitón y finalmente vean ustedes cómo lastimó gravemente al caballo aquí hay que entender una cosa el toro tampoco tiene la culpa el toro no pidió estar ahí el toro es un animal que se encuentra estresado, se encuentra eh, de alguna manera nervioso, se encuentra de alguna manera descontrolado y su reacción natural es embestir. Tampoco se vale que pongas al caballo, que se ponga al caballo en esta situación. Se ha desatado un amplio debate a nivel nacional en lo que tenga que ver con la lidia de toros porque se dice el sufrimiento a los animales, pero también hay una corriente que defiende esto porque insiste en que se trata de que pues, se debería de legislarse, principalmente aquí en el estado de Yucatán, estas celebraciones para ver hasta qué punto se puede someter al estrés e incluso pues hasta la tortura a los animales que participan en estos torneos de lazo. Efectivamente, está en, en, veremos si se legisla o no, ojalá que sí, porque además de... En esas fiestas de pueblo, que es común, como le comentaba, y que constantemente se llevan a cabo, bueno, pues ahí entran todo tipo de público, desde niños, menores de edad, por supuesto, eh, abuelitos, eh, personas de la tercera edad, eh, jóvenes y de todo. La cuestión es que, debido a este alto grado de violencia en contra de un animal, es por ello la gran polémica y efectivamente la gente que está en, en contra del maltrato animal que está penado por supuesto entonces entonces se tiene que hacer algo al respecto y la verdad que esta legislatura que ha trabajado digamos que más o menos bien bueno pues tiene tiene una deuda con la gente que está en contra de esto y obviamente que independientemente de que el gran negocio que implica para los alcaldes porque cobran con una cantidad tremenda por concesionar por, por la por tan solo por colocar el coso ahí la plaza el, el, el rodeo la otra la venta de cervezas Fabio es indiscriminada ese es el verdadero tremenda. ese es el verdadero negocio que los asistentes pues le entran con singular alegría al consumo de la cerveza y también es un negocio redondo presidentes municipales los cabildos vamos a entender que también hay comisarías hay municipios que no tienen más ingresos y por eso es que ves en algunos municipios hasta cuatro o cinco ferias de este tipo al año, porque es la manera de allegarse de recursos, pero hay que, hay que empezar a revisar hasta qué punto estamos eh, tolerando también el maltrato animal. Efectivamente, y bueno, pues para cerrar el tema, inclusive hasta le tratan de cambiar de nombre a esta fiesta taurina, en la que bueno, pues desafortunadamente el más afectado, los más afectados son los caballos, los equinos, 
y hablamos de toros matreros, ese es el nombre, aquellos que no los matan, que van de plaza en plaza y se vuelvan, se vuelven muy mañosos y obviamente saben cómo vestir a estos equinos. Ahí las imágenes verdaderamente son, son desagradables, por eso es que, eh, pues es que se protegen por el respeto a usted, amable auditorio. 